हेलो फ्रेंड्स मैं चंद्रशेखर कुमार आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ट्रस्ट वाले में दोस्तों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न वाले फोर पॉइंट थ्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो प्रश्न संख्या नाइन में है जो कि काफी स्टूडेंट के लिए हार्ड बना जाता है और बहुत सारे बनाने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है तो आइए से हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से तो हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है दो पानी के नल एक साथ एक खोज को नौ पूर्णांक तीन बट आठ घंटों में भर सकते हैं यानी नौ अठी बहत्तर और तीन पचहत्तर बट आठ घंटों में भर सकते हैं बड़े ब्यास वाले नल खोज को भरने में कम ब्यास वाले नल से दस घंटे कम समय लेता है बड़े ब्यास वाले जो नल है छोटे ब्यास वाले नल से दस घंटे कम समय खोज को भर लेता है तो प्रत्येक द्वारा अलग से खोज को भरने का समय क्या है अगर अलग अलग नल से हम जानना चाहेंगे कि कैसे कितना समय भरता तो उसको जाने का तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं बहुत से आसान तरीके से लिखते हैं और लिखते हैं माना की और आप सब ध्यान दें क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे क्या दिया हुआ बड़े ब्यास वाला नल ठीक है और यहाँ पे दिया हुआ कम ब्यास वाला नल ठीक है इस टॉपिक पे ध्यान दें और फिर सॉल्व करना सीखें माना की कम ब्यास वाला नल कम ब्यास वाले नल हौज को भरने में घंटा लेता है ठीक है क्या मान ली माना कम ब्यास वाले नल खोज को भरने में एक्स घंटा लेता है तो बड़ा ब्यास तो बड़े ब्यास वाले नल में x माइनस टेन एक्स मैं घटा देंगे ठीक है क्या लिखे माने कम ब्यास वाले हॉज को भरने में एक्स माइनस टेन घंटा लेते हैं ये होगी क्लियर अब यहाँ पे दिया हुआ है इतना घंटा टोटल दिया हुआ ठीक है नौ पॉइंट तीन आठ घंटा पूरा भर सकता है तो यहाँ लिखते हैं एक घंटा में कम ब्यास वाले नल हौज का एक घंटे में कितना भाग भरेगा कितना माने थे टोटल एक्स माने थे ठीक है क्या वन बाय एक्स आएगा वन बाय एक्स एक घंटा में कम ब्यास नल हौज का एक वन बाय एक्स भाग भरता है ठीक है तो कितना घंटा दिया वो यहाँ पे सो हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ डायरेक्टली देते हैं नौ पूर्णांग तीन आठ घंटा में कम ब्यास वाले नल कितना भरेगा नौ पूर्णांग तीन आठ घंटा में कम ब्यास वाले नल कितना भाग भरेगा वन बाय एक्स जो दिया हुआ इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे इससे नौ पूर्णांग तीन मीटर आठ से इसको सॉल्व करते हैं वन बाय एक्स गुना आठ नौ बहत्तर तीन पचहत्तर बटा आठ ठीक है ये हो गया नाइना सेवेंटी फाइव बाय एट एक्स ये आ गया ये क्या लिखे नौ पॉइंट तीन घंटा में काम भी आसान हो सकता है कितना बढ़ता है पचहत्तर बटा एट एक्स बाग बढ़ सकता है ठीक है इसी तरह लिखेंगे एक घंटा में बड़े भी आसान और उसका कितना पड़ता है यहाँ पे कितना नहीं एक्स लिखे तो कितना वन बाइक साइज में क्या है एक्स बाई एक्स माइनस टेन है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वन बाई एक्स माइनस टेन ठीक है जैसे यहाँ लिखे थे फर्स्ट में एक घंटा में कम ब्यास कितना है तो वन बाई एक्स इसमें एक्स माइनस है तो वन बाय एक्स लिखे इसमें कितना है एक्स माइनस है तो सेम यही दिखेगा वन बाई एक्स माइनस टेन लिख देंगे ठीक है उसी तरह से इसको लिखेंगे नौ पूर्णांग तीन बटा घंटा बड़े ब्यास वाला नल हौज का कितना भाग भरेगा तो वन बटा एक्स माइनस टेन इन टू यहाँ पे क्या है नाइन पॉइंट तीन डेट लिखना डायरेक्ट यहाँ कितना आया सेवन फोर्टी फाइव बाई एट आता तो यही डिग्री थे सेवेंटी फाइव बाई एट यानी सेवेंटी फाइव और बटम ये आएगा इसको इंटू करेंगे एट एक्स माइनस इसको गुना करेंगे तो 
फिर से हम यहां से सॉल्व कर देते हैं ये जो है इसको फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में दिक्कत ना हो सेवेंटी फाइव बाई एट और यहाँ पे वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टेन बराबर ठीक है तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आगे आपको दिक्कत नहीं होगा सुविधा देते हैं अब चलिए यहां से लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए यहां से फिर से सॉल्व कर देते हैं यहां भी क्या करना है ये जो है यहां पे आपको तो पता है पहले से भी वन बाई वन रहता है ठीक है उस भी नीचे में मतलब वन रहता है ठीक है तो इसको सबसे लोग बताते हैं वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टेन ये हो गया बराबर में ठीक है इसको एट से गुना करेंगे तो एट आएगा पचहत्तर को वन से गुना करें तो पचहत्तर अब ये हो गया क्लियर पूरा ठीक है सो ब्रैकेट में डाल दो ब्रैकेट नहीं दिखा ठीक है समझाने के लिए ठीक है अब इसको हमें सॉल्व करना है ठीक है तो आई सॉल्व करते हैं एक्स और एक्स मस्ट एन का एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ एक्स इनटू एक्स मस्ट एन यानी एक तरह से इसको सुधारो को हम इनटू कर देंगे ये आ गया ठीक है अब क्या करते हैं एक्स एक्स को अगर डिवाइड देंगे तो कट जाएगा क्या बचा एक्स मस्ट एन यानी ये फिर डाल दिया इसको एक्स मस्ट एन को वन से इनटू ठीक है एक्स मस्ट एन आएगा प्लस एक्स को इससे गुना करते हैं एक्स बराबर में एट बाई सेवेंटी फाइव इसको इससे गुना करें यहाँ लिख दिए इसको इससे गुना करें यहाँ 
ये दोनों गुना कर दिया क्लियर है और आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे ध्यान देंगे इसको पूरा सॉल्व करते हैं ब्रैकेट खत्म करते हैं एक्स माइनस टेन है प्लस एक्स इसको बिल्कुल करते हैं एक्स एक्स को एक्स स्क्वायर इससे गुना करते हैं माइनस टेन एट बाई सेवेंटी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब आगे क्या करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लेशन फिर इसी गुना करते हैं इसको इससे गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे सेवेंटी फाइव को इससे सेवेंटी फाइव को एक्स गुना करेंगे सेवेंटी फाइव एक्स फिर सेवेंटी फाइव को टेन से गुना करेंगे तो कितना आएगा सेवन फाइव जीरो इन सात सौ पचास आएगा ठीक है फिर सेवेंटी फाइव को एक्स गुना करेंगे बस सेवेंटी फाइव एक्स आ जाएगा बराबर देखेंगे एट को इससे गुना करेंगे एट को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा एट एक्स स्क्वायर यानी इससे डायरेक्ट इसको गुना करेंगे एट को एक्स गुना किया था एट एक्स स्क्वायर आ गया फिर एट को हम क्या करें इससे गुना करेंगे दस अठे अस्सी होता है ठीक है और एक्स 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 ये होगी अब क्या करना है हमको सजाना है इसको अरेंज करना है अभी हम सबसे ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर तो कहाँ पे यहाँ पे और एक्स एक्स कहाँ पे यहाँ भी ध्यान देंगे सेवेंटी फाइव एक्स यहाँ पे सेवेंटी फाइव एक्स ठीक है और यहाँ पे एट्टी एक्स आंख में क्या है हमारे पास केवल यही है ठीक है एक दो तीन तीनों को मतलब एक जगह पे होना चाहिए ठीक है पहले सी सॉल्व करते हैं सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव टू एट करते हैं कितना है डेढ़ सौ एक्स माइनस सेवेंटी सेवन फाइव जीरो बराबर क्या है एट एक्स स्क्वायर है माइनस अस्सी एक्स ई होते हैं अब इसको क्या कहते हैं टोटल को ये सर ले जाते हैं और यहाँ जीरो आ जाते हैं यहाँ पे क्या एट यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे है एट एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस एट्टी एक्स ये होगी यहाँ पे डेढ़ सौ उधर जाएगा तो माइनस डेढ़ सौ एक्स आ जाएगा ठीक है ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा सेवन फाइव जीरो यहाँ कुछ नहीं बचे नहीं जीरो बचे ये होंगे अब इस आगे से सॉल्व करते हैं यहाँ पे एट एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी एक्स माइनस वन फिफ्टी एक्स प्लस सेवन फाइव जीरो सात सौ पचास बराबर जीरो यहाँ पे हम क्या कि केवल सेम उतार दिए ताकि समझा नहीं करता हूँ हम क्या करते हैं इसको हम लिखते हैं एट एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस अब यहाँ पे क्या दोनों में माइनस से भी माइनस और ये भी माइनस दोनों को हम जोड़ देते हैं ठीक है तो जीरो पर जीरो आ गया आठ आठ पांच तेरह तेरह का तीन हो गया आठ एक बच गया एक एक दो यानी दो सौ तीस आएगा यहाँ पे एक्स दो सौ तीस एक्स प्लस लिखे सेवन फाइव जीरो बराबर एक्स अब इसमें ध्यान देंगे क्या हमारा कुछ कॉमन ले सकते हैं ठीक है यहाँ भी ये क्या है समसंख्या है ये भी समसंख्या है ये भी समसंख्या है ठीक है इसमें दो कॉमन ले सकते हैं दो को कॉमन लेते हैं दो चौक आठ एक्स स्क्वायर आ जाएगा दो पर दो ठीक है तीस का कितना होगा पंद्रह यानी एक सौ पंद्रह को दो सौ बना करेंगे तो दो सौ तीस आ जाएगा एक्स का जगह प्लस सात सौ पचास को भी दो सौ बना देंगे तो कितना होगा दो किया छह एक साथ बन गया दो सौ तीस चौदह एक पंद्रह दो पचे दस कितना होगा तीन सौ पचहत्तर ठीक है या फिर आपको दिक्कत हो रहा है तो दो से आप इसको सात सौ पचास को भाग दे सकते हैं ठीक है तो पचास के आधा देखिए दो हजार साढ़े सात सौ का आधा कितना होगा सात सात सौ का आधा साढ़े तीन सौ पचास का आधा पच्चीस इसको सब निकाला दे सकते हैं ठीक है तीन सौ पचहत्तर ही आएगा ठीक है इसको अपने भी कर सकते हैं ये हो गया उसके बाद है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री सेवन फाइव ये जीरो है ये टू से इसको डिवाइड करेंगे जीरो ही हो जाएगा ठीक है यहाँ तक यहाँ तक केवल समीकरण को सॉल्व करने में समझ लगा अब क्या है इसको इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है एक्स का वैल्यू निकलेगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे दो दिक्कत होता है यहाँ पे क्या फोर लिखा हुआ क्या थ्री सेवन फाइव इसको इंटू कर दे थ्री सेवन फाइव इंटू फोर इंटू करते हैं चार पच्चीस तीस के जीरो ठीक है हाथ में दो बच गया चार सत्तर अट्ठाईस अट्ठाईस दो तीस तीस के जीरो चार में तीन बच्ची के चार तीन बारह और तीन पंद्रह कितना आएगा पंद्रह सौ आएगा ठीक है तो हमें क्या करना है कोई ऐसा संख्या निकालना है जिसको आपस में गुना करने पर पंद्रह सौ आना चाहिए परंतु जोड़ने के टाइम पर एक सौ पंद्रह आना चाहिए यहाँ पंद्रह सौ तक यहाँ पे क्लियर होगी पंद्रह गुना सौ पंद्रह सौ आ जाएगा ठीक है और क्या करेंगे यहाँ पर एक सौ प्लस पंद्रह एक सौ पंद्रह भी आ जाएगा तो संख्या तो हमारे पास निकल गया ठीक है क्या है पंद्रह और सौ ये जो संख्या है ये हम लिखते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे चूंकि क्या ये दोनों माइनस में है ठीक है क्या लिख सकते हैं सॉरी एक सौ एक्स और माइनस पंद्रह एक्स एक सौ एक्स और पंद्रह एक्स दोनों माइनस में तो दोनों जोड़कर क्या है एक सौ पंद्रह एक्स आ जाएगा 
प्लस तीन सौ पचहत्तर यहाँ पे तीन सौ पचहत्तर लिख देते बराबर जीरो ठीक है यहाँ था अब इसमें क्या करते हैं कॉमन लेते हैं कॉमन तो क्या आएगा तो देखते हैं यहाँ चार है यहाँ एक सौ चार और दोनों कॉमन क्या आएगा इसमें तो हम चार कॉमन ले सकते हैं ठीक है चार को कॉमन ले लेते हैं ठीक दोनों में एक्स है तो एक्स भी कॉमन लेते हैं फोर एक्स कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचे एक्स बचे इसको दोनों गुणा करें क्या है पच्चीस बार आएगा माइनस चार पच्चीस पच्चीस सौ सौ होता है तो चार कॉमन लेंगे पच्चीस बन जाएगा ठीक है चार एक्स कॉमन लेंगे एक्स भी निकल चुका है यानी एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव आया ठीक है अब जो यहाँ पे आता है हमने क्या बताया था पहले ये जो आएगा सेम यहाँ पे उतार देगा एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है ये जो आएगा सेम यहाँ पे उतार देगा क्लियर हो गया अब यहाँ पे ध्यान दें यहाँ तो सॉल्व कर सकते यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे माइनस दे यहाँ पे क्या फिफ्टीन होते यहाँ पे फिफ्टीन लिखते हैं ऐसा इसलिए कि माइनस फिफ्टीन को एक्स गुना करें माइनस फिफ्टीन एक्स मैच करेंगे तो माइनस फिफ्टीन को हम गुना करेंगे माइनस पच्चीस से दोनों गुना करें तो तीन सौ पचहत्तर आएगा ठीक है आप गुना कर चेक कर सकते हैं बराबर नहीं है जीरो ये होंगे फोर एक्स और यहाँ पे क्या माइनस फिफ्टीन इसको लिखते हैं और एक्स ये दोनों सेम है तो इसको लिखते हैं एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव बराबर जीरो ठीक है ये होंगे अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे फोर एक्स माइनस फिफ्टीन बराबर जीरो लेंगे या एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव बराबर जीरो ठीक है एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस फिफ्टीन जाएगा तो प्लस फिफ्टीन माइनस फोर से एक ये निकलेगा या एक्स का वैल्यू माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा पच्चीस तो ये तो होगा नहीं ठीक है ये बटन दिया हुआ एक्स बराबर क्या होगा पच्चीस होगा तो पच्चीस समझ क्या लिखे थे पच्चीस समझ क्या माने थे तो आप जब पहले प्रश्न लिखे तो उसको ध्यान देंगे सुन जब बताया था क्या लिखे थे कम ब्याज और नल ठीक है वो तो भरने का समय निकालना था ठीक है क्या लिखे थे एक्स बराबर क्या निकलना पच्चीस घंटा यानी छोटा नल जो है यानी छोटे ब्यास कम ब्यास नल जो है फोन को भरने में पच्चीस घंटा लेता है ठीक है देखते हैं पार्टी द्वारा अलग अलग से फोन को भरने का समय ठीक है क्या लिखते हैं कम ब्यास वाले नल फोज को भरने में पच्चीस घंटा लेता है को भरने पच्चीस घंटा लेगा पच्चीस घंटा लेगा ये पांच पांच घंटा लगता है ये हो गया तो बड़ा ब्यास नल कितना होगा बड़ा ब्यास वाले नल फौज को भरने में कितना समय लेगा तो यहाँ पर दस घंटे कब समय लगता है ठीक है तो पच्चीस माइनस दस ठीक है कितना लेगा पंद्रह घंटा क्लियर हो गया कितना लेगा पच्चीस घंटा और बड़े ब्यास नल कितना लेगा पंद्रह घंटा लेगा ठीक है ये हमारा आंसर हो गया अब आगे का जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट में बताएंगे थैंक यू